Wir haben hier einen kleinen, rattigen Kollegen hier oben, der einen Schlüssel in der Hand hält, der zu unserer Freiheit führt. Und dieser Schlüssel soll der unsere sein. Aber die liebe einer hier mit diesem schönen Grinsen auf dem Gesicht weigert sich, den Rattentod zu rufen. Aber gut, wir hätten hier noch andere Möglichkeiten. Wenn es nicht mit einer Telekinese-Fertigkeit ist, dann halt eben mit konventionellen Mitteln. Poison? Oh, gucken wir mal. Was ist das da? More importantly. What's it doing there next to my dishes? I really have to get out of this place. In Anbetracht der Tatsache, dass sie weiß, dass das Zeug nicht schmeckt, ist das durchaus interessant. Ich hoffe, dass es keine zwei Komponenten gibt. Poison? What's that doing? More importantly, I really have to get out of this place. Next to my dishes. I know, um, das Regal. Okay. Sie implementiert... Ja, ich... Es ist spät, ich weiß. Okay, wir haben ein Regal hier mit verschiedensten Dingen. Wir haben die Ratte gefunden. Können wir die auch ansprechen? Hi, uh, Mr. Rat, do you think you could drop me down that key of yours? I'm not sure I'm going to get very far doing this. Ich habe schon von deinen äh, Meinungsverstärkungsmitteln schon gesprochen, Anna. Allerdings, mein, du willst halt nicht. Und dein Wunsch sei mir nun Befehl. Gucken wir mal an, ob wir irgendwas noch in der Wohnung herausrichten können. Hm. Die Linse ist doch noch. Okay, dann nehmen wir uns die auch mal. Ich habe nun einen Riesenhaufen Stuff, aber no idea how to use it together. Ich bin nicht familiar mit this kind of stuff, but any light going in one end. Seems to come out more focused on the other. Hmm, also eine Sammellinse, okay. Information Prettival. Okay, gucken wir das Fenster. That's the witch's house out there on the hill. She must have built this tower just for these exercises. Hmm, just for these exercises. Hmm. Nur für diese Übungen speziell. Und was sagen die Vorhänge dazu? Wie gesagt. Sie wurden mit Perwoll super weich gewaschen, meine Liebe. Fühlen Sie den Unterschied? Das hier ist mit ganz normaler konventioneller Weichspüler gewaschen worden. Und dies hier mit Super Fluffy. Etwas, was nur die Götter haben können. Tut mir leid, das war jetzt gerade eine Anwandlung, die ich von einem alten Druiden auf einem weißen Berg hatte. Tut mir leid. Ähm, wie wär's, wenn wir uns da ein Stückchen rausschneiden? Super geil. Ich glaube zwar nicht, dass das als besonders guter Fallschirmersatz dient für das Fenster. Allerdings, könnte man mal probieren. Mal angucken. Das ist so, so nice und soft und smooth. Ich könnte nur mein Gesicht auf es den ganzen Tag wenn du schnell genug mit dem Ding an dein Gesicht reibst, kriegst du vielleicht genug ladische, La <lacht> magische, elektrische Ladung, um die Hexe damit K.O. zu setzen. Hm, was haben wir hier noch? Wir haben einen an andere Stofftiere. Hey, Ben, wüsstest du, ob deine Kollegen hier noch irgendwas zu sagen haben? Vor allem diese schräge, starre Puppe hier. All these stuffed animals are so adorable. I'm sure the old witch hates them for that very reason. Hm, durchaus möglich, meine liebe Anna, durchaus möglich. Aber haben wir noch irgendwelche andere Probleme Vor allem der Witz bei der Geschichte ist, ist dir aufgefallen, dass ihr dieselbe Kleidung trägt? Nur die Haarfarbe ist unterschiedlich. Ansonsten wäre das ein ziemlich, ziemlich gruseliger Zufall. Mr. Unicorn, I'm honestly really, really sorry, but I just have to do this one last thing. Was? Was? Oh dear. Jetzt bohrt die noch in ihrem Hirn. Jetzt bohrt die noch ihm im Hirn rum. Die kann doch nicht in ihm im Gehirn rumdrehen. Der arme Seifner. <lacht> ah, herrlich, herrlich. Wir haben noch ein Kissen. Thing. All flat and lumpy. I barely get any sleep on it. Ja gut, dann nehmen wir es mal mit. Vielleicht können wir die Ratte drauf fallen lassen. Hm. Sehr interessant. Um, by the way, damit ihr Bescheid wisst, normalerweise wäre hier jetzt ein kleines Bonbon. Dieses kleine Bonbon 
habe ich in meinem ähm, Testaufnahme eingesammelt. Ich habe mir jetzt damals die Aufnahme abgestützt, wie es auch noch immer ein wenig zu tun pflegt. Daher, ähm, wenn ich ab und zu ein bisschen Quicksafe nicht wirklich ähm, kümmern, das Safe Scamming, das ist wegen der Aufnahme, es ist, glaube ich, mit irgendwas mit meiner Aufnahme Software, dass das Spiel nicht ganz mag. Allerdings gibt es diese Bonbons nicht ganz umsonst, denn... Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo ist wo denn das? Ähm, ich habe das vorhin gesehen. Bonusmaterial, genau. Dann kriegst du hier entweder solche Bildchen, ich glaube, Cutscenes, die kriegst du normalerweise. Gab hier auch noch diese ähm, Reward fürs Ausbrechen. Ähm, Habt ihr, glaube ich, nicht gesehen auf der Aufnahme. Egal. Auf jeden Fall, man hat dieses kleine ja, Bildchen bekommen für dieses Bonbon, der Super Plumber. Zu deutsch. Wer willst du sein? Genau. Unser Teddybär Ben. In einem sehr offensichtlichen Outfit. Wenn du schon so einen auf ähm, Klempner machen kannst, könntest du mal die Haare aus dem Rohr fisseln. Wäre zumindest dein Job. Und dann könntest du ein wenig Nutzen hier auch für Anna darstellen und nicht nur langsam hinterher tippeln. Aber gut, dann hätten wir das mit den Bonbons hier auch geklärt. Wie sieht es hier eigentlich mit dem Bild aus, das man nicht auswählen kann? Das sieht schade aus. Aber diese Kiste, vor allem, was ihr wahrscheinlich schon mir auf dem Bildschirm zuschreien sagen wird, Junge, da ist ein Herz drauf. Dann können wir ja mal den Herzschlüssel damit verwenden. Herzschlüssel mit Herzkarte. Oh, that's a bit disappointing. There's just an old recorder in here. Which doesn't doch nicht seem to work. Oh well. Okay. Okay, der Recorder ist nicht schlecht. Dass er nicht funktioniert, ist scheiße. Aber wir haben hier einen Haufen Maschinerie im Haus. Und wir haben eine zukünftige Ingenieurin. Was durchaus nicht ganz uninteressant sein kann. Was mich allerdings fragen lässt, ist die Tatsache, warum haben die ganzen Gegenstände unterschiedliche Farben im Hintergrund? Das ist ja, hm, ein wenig strange. Vielleicht gehören sie zusammen zu einem Rätsel. Wer weiß, wo diese Game-Mechanik herkommt. Mal gucken, wie ich Rekorde genau. Record what you say into it. Only, it seems like the microphone and the speaker in it are both broken. Äh, Speaker haben wir kein Problem mit, da ist ein Lautsprecher. It looks like it's nearly broken off the wall. Ja, Telekinesekräfte, komm schon. Let's see if I can loosen it out the rest of the way now. Mm. Yes. Plop. Hope that fall didn't do too much damage. Das ist ein Lautsprecher, die hatten früher aus. Okay, da ist ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Know. It might seem a bit silly, but I have a feeling the speaker and microphone could be useful. Ich sagte doch, wir haben eine kleine Ingenieurin. Darum wollen wir das auch miteinander kombinieren und gucken, ob sie es reparieren kann. Nice. Seems to be in working order now. Die kleine muss die Tochter von Isaac Clark sein. Bin ich mir absolut sicher, alles was sie in die Hand nimmt, funktioniert sofort. Ah, ich bin so stolz auf dich, Mädchen. <lacht> okay. <lacht> Daisy, Daisy, give me your answer do. <lacht> That was fun. I think I best get back to escaping now. <lacht> okay, wir haben die Errungenschaft Singstar. All fixed and ready to record someone with. No, that's enough singing for today. Hm, kann man es benutzen? Nee, kann man nicht. Okay, unsere kleine nächste zukünftige Popstar-Sängerin hat hier natürlich noch einiges vor, denn wir könnten ja eigentlich noch mit Ben irgendwas quatschen, nachdem sie Mr. Unicorn so derartig enthornt hat und dann auch nur das Gehirn gestohlen hat, zumindest das, was an der Stelle dessen sein sollte. Gruselig, gruselig. Wir werden jetzt erstmal mit Ben ein kleines Gespräch halten. Hi Ben. Hallo Anna. How are you? Äh, ja, wie geht's uns eigentlich? Eine gute Frage. Wir haben der Hexe eins auf die Nase gegeben und sie ist uns stinksauer und wir haben noch was mit den Telekonesekräften noch nicht ganz raus. Hm, aber ansonsten eigentlich ganz in Ordnung. Hm, was nehmen wir jetzt für eine Antwort? Irgendwelche Vorschläge? Hm, habe jemanden gefunden, der uns helfen könnte? Jemand Toter? Ich glaube, das würde... Diese, diese zusätzliche Information, die tut sich durchaus eine essentielle, ja... Meinung hat, beziehungsweise eine Bedeutung hat, ist, glaube ich, hier ein wenig Fehlerplatz. Ben, was, wenn wir nicht entkommen könnten? 
Das ist eine Frage, die man nicht zulässt. Aber sie muss rein aus der empirischen Beweislast heraus ben, gefragt werden. What if we can't get away? In the end, we might not be able to escape the witch. Yeah, I did think about that. I just would feel bad for you. With your grandpa and all. Your grandpa is sick? Yeah, I don't even know what it is. It was so strange. One day he was perfectly fine. He was even working with the crops. Then the next morning he just couldn't get up. Oh my, I'm so sorry, Anna. We'll find a way out and find a cure. Das nennt man Rheuma. Oder ein Hexenschuss. Kann auch sein. Wenn euch ein Hexenschuss noch so ein bisschen, ja, soll man sagen, Wärme und Hitze vom Tag dazu kam, ist das nicht besonders gut. Die alten Leute haben da leichte Probleme mit, glaub's mir. Und by the way, ein Lebensrat für dich, Anna. Rechne immer mit dem, damit, dass ein Plan scheitern wird. Auch für euch da draußen, rechnet immer damit, dass was scheitern kann. Das erspart euch aber was. Wie zum Beispiel meine Aufnahme, die scheitert auch nicht an äh, Egal. <lacht> hm, irgendwelche so, Vorschläge. Any ideas? Well, um. Couldn't we just kind of explode the wall away? And just run for it. Run for our lives. Um. Ben, I. I'm not sure that's the best idea. I don't think it's exactly strong enough to just blow away walls. Oh. And if the witch sees us escaping, we're done for. I think if we're going to get away from here, we need to be more careful. Find some way that's quiet, without her noticing us. Hmm. Unsere liebe Anna scheint ein bisschen mehr auf dem Kasten zu haben, nicht nur technisch, sondern auch logisch. Das gefällt mir, ein Hauptcharakter, der was im Kopf hat. Diese Kleine hat mehr Hirn drin, als so manch anderer in RPGs. Was die Fragen stellen können, denke ich mir manchmal. Aber gut, die Kleine hat genug Verstand beieinander, um die nächste Frage zu stellen. Ich fand jemanden, der uns helfen kann. Sein Name ist Joringel. Und er weiß einen secret way out. Ich war gerade downstairs, als er plötzlich erschien und mir darüber about it. Oh, wow. Das ist wirklich gut. Ähm, aber Anna, was meinst du mean by suddenly appeared well you see he he's a ghost oh, uh. but it's okay ben it's okay he's a good ghost and he's stuck downstairs he won't bother you i promise oh okay Whew. yeah that is good hmm aber so by the way können wir ihn wirklich vertrauen wir wissen nur, dass er an der Wand hängt und wahrscheinlich von dieser Baba Yaga daran geflanscht wurde. Aber aus welchem Grund? Wer weiß? Hm. Ich sehe mich mal um. I see me mal round hier, ne? <lacht> Schöner Schreibfehler, by the way. Wenn selbst ein Legastheniker, also so ein Schwerstlegastheniker wie mir, auffällt das hier. Hm. I better keep looking naja. around. Okay, Anna. Good luck. Hm. Das sagt mir aber ziemlich viel über die Game-Mechanik. Sie haben nur eine Liste und stellen halt die Fragen und die Untertexte. Ah, egal. Ah, ich bin viel zu sehr in meinem ja, zukünftigen Geschäft im implementiert. Ich sollte euch damit nicht belästigen. Aber gut, ähm, wir haben einen riesen Haufen Stuff. Eine Handvoll Optionen, die über sind. Oh, uh, ich habe die Stifte vergessen. Ah. These are pretty fun. The witch did all right with these. Sehr gut, dann nehmen wir mal. I'll just take a crayon, I think. Hmm. And some paint, too. I like paint. Also ich persönlich mag nicht Paint. Das Programm ist absolut unfähig, nur irgendetwas Sinnvolles zu machen. Und wenn die Leute es schaffen, damit etwas Sinnvolles zu machen, sind sie damit Jahrzehnte beschäftigt. Aber gut. Sie mag Paint. Welches Kind in diesem Alter mag es nicht? Einfach mal irgendwelche komischen Formen hinzukratzeln und damit dem Füllwerkzeug darin zu arbeiten. Wer mag es nicht? Hm. Wir müssen uns jetzt mal ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, was wir jetzt machen könnten. Wir könnten natürlich auch die Kugel an die Schnur binden. Hm. Scheint sie nicht besonders positiv zu empfinden. Na, gucken wir mal runter. Sehen wir dort etwas? Eine Katze. Leider lasst sie sich ja nicht angeln. Schade, by the way. 
Hmm. Couldn't we I would be able to record name? the witch with this if I wanted to, but I'm not sure why I would right now. Das right now is wohl das interessante an diesem Aspekt hier. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein, nicht wirklich. Wir haben eine Röhrle, aber das hm. Hm. Wir haben ja Moment, wir haben ja entdeckt, dass da Haare drin sind. Vielleicht weiß ich jetzt was damit There's zu. There's a section of pipe here that looks pretty loose. I could probably take this off to try and get that hair out, but why would I want the witch's wet, soggy hair? Gute Frage, meine Liebe, gute Frage. Aber Mai, vielleicht will er nur eine Perücke. Wer weiß, wer weiß. Shit. Okay, ähm. Um. Hm. Gute Frage, gute Frage. Wie kriegen wir jetzt die Hex daher? Oder beziehungsweise nicht daher, sondern die Schüssel darunter. Hey, ein Ball direkt auf die Gratte. Oh, verdammt. Anna, you know me too well. You know me too well. Okay, aber... But no. Hm. <lacht> ich bin am Anfang und sitze schon in der Klemme. Aber gut, das werden wir erst im nächsten Part sehen, wie ich hier irgendwie es schaffe, mit einer zu entkommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part in Part 5 wieder. Für die Gott.